我都不知道到底是进了他们的围栏或使用烧烤设施做饭来看看我穿什么鞋半座山的恐龙脚印看得我们入迷的忘了时间，同时也忘了方向。We
其实上山前一直以为恐龙脚印是在开车能直接到达的平地，结果三个人只带了半罐水，手机开始低电量，在这个几乎没有收讯的地方，好不容易找到讯号打给了我们的营区柜台，他们接到了我们求救电话，是毫不犹豫的来找我们，真是麻烦他们了。接着，我们要赶回和饭店提早预约好的晚餐。这是酒店附设的特色餐厅，也是旅行社特别推荐的餐厅。餐厅环境很特别，是在一个半露天的圆形区域。点着美丽的灯火，拿上你的盘子，走到炉前和厨师点餐。他们是现场帮你烹饪露天野味烧烤。看着这各式热腾腾的新鲜食材，含扑鼻而来的香气，是忍不住的大快朵颐。和前些时候的野炊。真是天堂般的享受。我们现在吃一种他们这边的动物叫酷牛。我们刚排队的时候，人家跟我讲说，这味道就是像牛肉。然后来我看一下照片。Delicious。享用着美食，亲切的服务，伴着餐厅的小庆典，是实至名归的灯光美，气氛佳。我们一起翘个杯吧。所以你们不用太担心，在里面是百分之百的安全。但是手不要伸出去，如果你把相机伸出去，电话伸出去的话，很有可能手白了，手机也白，什么东西都白。对他很难去帮我们拿回来。晚餐结束，我们参加了酒店的小活动，看狮子。这两周看了各种各样的野生动物，就是没看见狮子、老虎类型的猫科动物。虽说在国内动物园也看得见，但就是想在非洲感受一下。果然，这里的狮子和动物园的神情是大不同。虽然现在各位在画面上看到的这些狮子也是圈养，但全部是在大范围的自然环境中圈养着，意思是它们还是保有很强大的天性和野性。在这里，可以明显看见狮子地位上的分别。进食中的公狮与母狮是公狮先享用食物，而公狮里也很能明显看出地位上的顺序。先进食的那位是王。而他吃饱后，在蓝山旁闲晃时，我和他对看了几秒钟。嗯，他那眼神其实不必进食，我也知道他是王。这霸气的万兽之王，名不虚传。超大片饼干，真的。一早用完早餐，我们在酒店内享受了一下这里的阳光，和池内的河马和几只可爱的小鹿相处了一下。而后，我们准备返回市区结束野炊历险记，内心是各种不舍。让我抱着斑比回去吧。I still remember the first time I kissed you. The look on your face as I grazed your lips with my lips. Our worlds collided. 嗯。两周后的市区，道路的两旁开满了不知名的粉紫花，像是一同开心着旅程顺利毕业。接下来，我们要好好逛逛这里的街道和市集。我们参观了 Tukong Jenny 市场。
这里有着各式纳米比亚手工纪念品，有动物雕刻、非洲鼓，另外还有丰富的纳米比亚传统美食。走走逛逛一下午，听着音乐，感受不同文化的气息，是大自然给予的美好礼物。经过了，但没比亚版的拉拉拉拉，在这边基本上没有看到什么亚洲人。你走在路上，其实觉得自己很特别，一直有被打扰。<笑>不能说打伞，只能说被打扰。我喜欢，我不想一直用英文讲话。累累，好，各位，我们现在要来开箱纳米比亚特殊的肉干。现在重点来了，我们现在开箱的时候发现，我、哦、买成牛肉干，<笑>什么东西啊？最主要是因为我们在超市的时候，我们真的挑不出来要吃什么，会太多了，起码十五种以上。对，然后我们就说哪一个口味是最 popular 的，他就跟我讲了几个，我们就挑来挑去，然后想说我们就挑小包装的，所以就挑了这个 barbecue 的 ，OK。好，它上面有写哦 ，All Natural Made in Namibia， 有不自然的肉干吗 ？Excuse me。然后里面最主要的成分基本上就是牛肉、盐巴。先开了好了，好饿，边吃边讲。牛肉干怎么可能比得过台湾的牛肉干？所以到时候我就来送牛肉干给他们好了。我要疯了！哈哈哈哈哈！这个是这个是非洲人在刷牙那个吗？好意，我可以讲，这光用看的台湾牛肉干就是赢啦。是咬的，<笑>你知道，就是人饿的时候，你就一直嚼，一直嚼就不饿了。我、哦、不是应该吃枯肚还是什么吗？枯肚我们昨天吃过，枯肚还蛮好吃的。枯肚煮起来像五分熟的牛肉，对不对？嗯。<笑>我到底在干嘛？直立立的。我们现在在床上废，要等着晚上，我们要去吃野味，真的野味。然后导游推荐我们说要吃德国猪脚。刚<笑>刚<笑>下午的时间，我们到了当地比较市中心的地方，听着音乐，吃着奶昔跟冰淇淋，逛逛家饰店，就很像台湾的 IKEA 之类的那种店。然后我一直很想要买枕头套，一直找不到。过了那个村，没了这个店。他们这零食有老少咸宜吗？老人不能吃，小孩不能吃，没牙不能吃，假牙不能吃。我觉得他不应该是副牙签。<笑>对，没有他这里卡牙不剔牙的，他不是奶茶的，你搞笑吗？你专不专业啊？他应该付剪刀吧？台湾如果一百分的话，大概来评价一下，七十八分。你是认真的评分吗？我认真啊，因为我大概评七十五分而已。差不多三分也要讲，我是以五分为一个集聚，你七十八分真的是太 rough 了。你这样从包装开始吗？包装十分，就这样算下去吗？七十八分很像骂人。<笑>我一个，我可没这样想。我们最后一天扎营的时候，我们把所有的东西全部都送给德国的那个邻居，他们好开心哦。嗯，我觉得我吃到真的是动物味道的东西。回去每个人都要打肉毒，后面国字脸，实在是太硬。现在咬咬可以撑它大概三个小时，不会饿。野味干，介绍者。准备吃晚餐喽，是导游推荐必吃的野味餐厅之一，同时也是小卓的好地方。野味呢，就是不该上桌的，都上桌了的动物园里的那些啊。等等吃完来评评分。目前前一晚的野味是大胜。看看我们俩开心的，不知是下午终于逛到街的好心情，还是期待等等准备进食的好心情。总之，来看看吧。来吃他们的野味，导游非常推荐的一个餐厅，可以吃到各种的鹿啊，你想得到的羊啊，念得出来念不出来的，对，全部都吃得到，非常好吃。OK， 可以的。还没坐下来，就感受到餐厅利用装潢营造了小乐园的气氛，非常的用心
。好，来评分一下今天的食物，会的，我觉得真的是四十五，一百。然后它吃的面就是对我来说是一般的千层面，所以我大概给了六十五分。好、啊，还是好吃的，所以我给六十五一个四十。沙拉占了十分。哎、欸，我跟你讲，这个真的是因为它而完胜哎。我看看我们就要好好喝酒吧。对，因为毕竟人家的名字就叫做 Joyce Beer House， 啤酒啊之类的。来。今天是我们最后一晚上待在纳米比亚，明天就要坐飞机回去了。这一次的旅程呢，跟去其他国家感受蛮不一样的，就是比较艰难一点，但是也特别很多。最特别的点应该是死亡谷，因为我们去走了沙丘吧，等于在沙漠中爬山。<笑>然后它旁边又有那个千年的枯木在那边，那个景相当的震撼。另外一个印象深刻，而且应该不太会忘掉的，就是我们这一次大部分都是野营，然后那一天我们也是露营，然后我跟朋友吃完晚餐在那边聊天，然后我就许愿说，我好想带一只长颈鹿回台湾，就是想把它塞在行李箱这样子。结果就有一只超级大只的长颈鹿从我后面走出来，超可爱的，它超。高，我完全不到他的膝盖，这就特别惊艳。然后跟另外两位朋友一起来，我觉得这缘分也蛮特别。因为我觉得，因为在半年前我并没有想到过说会是这样的组合一起来到这个地方。我们是突然临时起意，就这样说来就来，说走就走的旅行。听旅行社说，大部分来非洲、纳米比亚玩的游客，很多都是欧洲人，然后。他们都是一年前就开始准备，结果我们是大概三个月才临时定的这件事情，然后就说要来这样，希望可以带大家一些资讯，因为网络上其实，在非洲或者纳比亚的资讯其实没有其他国家多。有人敲门，好，等我。那我在干嘛？很怕被电到。看看这个人在干什么。哈哈哈哈哈！在干什么？<笑>我跟你讲啊，这里真的是没有办法，熟门。很害怕被电到，随时都会电到，而且梳个头发，整个头发像棕丝一样，<笑>神经病。<笑><笑>我刚刚发了一件事情，结果就饿了。对，我刚刚批评一轮食物，然后没有吃完，然后现在又饿又累这样。然后上次那位 Trust 一直问我们说 ，Everything is okay, everything is good。然后我那时候我就想说，既然你问了，我就一定会跟你讲。我就直接跟他说。OK， good， 不想聊天了。我觉得于事无补就算。现在重点是，我们看看多么西摸什么的。OK， 饿、oh, 了、嗯，我刚刚就烧水了。吃泡面，等一下开箱当地泡面。本来是后面几天野营，觉得快受不了，想要直接买泡面来吃的，剩下来的泡面、嗯。我本来要带回台湾 ，OK， 现在刚好用到了。太饿了，来，我们来看我们的当地泡面长什么样子。其实也没什么特别，它就鸡肉口味一样，是一个安全牌的啦。吃卡，对吧、啊？不是重点是这个弯弯，它其实原本是用来放咖啡的杯。对，所以我先去过一下水啊。然后干吃哦，它那就泡面饼干味道。你给我冷静点。好哦。我觉得它是粉，所以应该是汤类吧。我直接倒进去哦。好啊。好。救、嗯、救老残穷，好饿啊！哇，好香哦。是我饿了还是？好，这样就好。我感觉他就是想用这个。对。两个人忍不住了，在那边等。好，开始等。你看我，我已经饿到饥不择食，把椅子坐在这边等了。完了吗？你要不要尝试一下？<笑>嗯，很硬，吃起来。等下水是烫的吗？是啊。为什么会硬？好，第二 round。半夜好，非洲煮泡面 OK。重点是这泡面超便宜，一包多少钱？六块啊，六块钱而已，十二块台币。也不知道到底吃能不能吃，健不健康？好，等二度开锅。我们看，好不好？哈
好像你泡过头了，它没有好吃不好吃，它就是个。好了，泡面，我们宵夜就这样，不错啊，六块钱泡面。台湾特水边泡的也好吃，干吃也好吃，这个可能，你看面的质地可能没有办法干吃。OK， 宵夜拜。好的，我们旅程结束，然后接下来还露营车，最后一步了，终于。现在看到那个那一台，那一台会怕。可能近两年都不会再从事这个行为了，太累。以后我们就是开箱全世界泡面这样就好了。对，我们就是租一班车子，然后装满泡面。对，没有要露营车。对，没有要帐篷、啊，没有要野炊。谢谢。好，我们要去机场，拜拜。返航露营车前往机场，我们两项在异乡刚当完兵的女子，是脱胎换骨，身经百战。也松了口气，同时心想：旅行真比上班还累，快让我回去好好睡一觉吧。但是，一到机场，不舍的心情渐渐涌上心，才开始真正感受到旅程即将结束，已经开始想念这里的一切，想念这一趟旅程，想念和 Peggy 的难忘回忆，和我的长颈鹿。准备回程啦！满满的不舍，很感谢能和 Peggy 一起创造这样的友情回忆，也感谢一路收看到这里的你们，和我们辛苦的剪辑师。我们后续有番外小片和非洲碎碎念片哦，期待一下吧。纳米比亚，拜拜。I'm